السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمد للہ وصلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ وعلى آله وصحبه الفائزين بديل الله أما بعد رئيه بطا سهوات رنگل مؤمنين برشد قرآن شريعة روبتل پارا ينن چيئا ناوش مايا تجويد نيا منغل اوڈا മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കിറാഅത്തിൻ്റെ നിബന്ധനകൾ നമ്മൾ മുമ്പ് വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അക്ഷരങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഇൻഷാല്ല അറബി അക്ഷരങ്ങൾ ഹംസയും അതുപോലെ തന്നെ അലിഫും ചേർന്ന് ഇരുപത്തി ഒൻപത് അക്ഷരങ്ങളാണുള്ളത് അവ രണ്ടും ചേർത്തി പർ ഇരുപത്തിയെട്ടായിട്ടും എണ്ണിയവരുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും പൊതുവെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അക്ഷരങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാറ് അതിന് ഓരോന്നിനും പ്രത്യേകമായ മഹ്റജുകൾ ഉത്ഭവസ്ഥാനമുണ്ട് ആ പ്രസ്തുത മഹ്റജിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ആ അക്ഷരങ്ങൾ അതിൻ്റെതായ ശബ്ദമായി പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ പലപ്പോഴും അറബിയിൽ അക്ഷരങ്ങളെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം മാറ്റി മറിച്ച് ഉച്ചരിച്ചാൽ അർത്ഥം മാറാനും അത് കാരണം നമ്മൾ ഓതുന്ന ഖുർആാൻ ഖുർആൻ അല്ലാതായി തീരാനും സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് നിർബന്ധമായും ഹർഫുകളുടെ മഹ്റജുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് പഠിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഹർഫുകൾ രണ്ട് തരമാണുള്ളത് ഒന്ന് അസുലിയായ ഹർഫുകളുണ്ട് അത് അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ പറയുന്ന ഹർഫുകൾ മറ്റൊന്ന് ഫറളിയായ ഹർഫുകൾ അതിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന ഹർഫുകൾ ഒന്നാമത്തത് അടിസ്ഥാനപരമായ ഹർഫുകൾ അസുലിയായ ഹർഫുകൾ അക്ഷരങ്ങൾ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവകൾ അലിഫ് ഹംസ് ബീമ് സീന് ഷീന് സ്വാദ് ലാദ് ത്വാഅ് ലോ ഐന് ഒയിന് ഫാ കാഫ് കാഫ് ലാമ് മീമ് നൂന് വാവ് ഹാ യാ ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഇരുപത്തി ഒൻപത് അക്ഷരങ്ങൾ ആദ്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മഹറജുകൾക്ക് പല്ലുമായി നമ്മുടെ പല്ലുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട് അതിനാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് പല്ലുകൾ എത്ര തരമുണ്ടെന്നും അവകൾ ഏതൊക്കെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാം ഇഷാല്ല അവകൾ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അക്ഷരങ്ങളുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം മഹ്റജുകൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാവുകയുള്ളൂ ഓരോ മനുഷ്യനും മുപ്പത്തിരണ്ട് പല്ലുകളാണ് പൊതുവെ ഉണ്ടാവുക ചിലർക്കത് മുപ്പതാവാനും ഇരുപത്തെട്ടാവാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും മുകളിൽ പതിനാറും താഴെ പതിനാറുമായി മുപ്പത്തിരണ്ട് പല്ലുകളാണ് പൊതുവെ ഉള്ളത് അവകൾ ഏതൊക്കെയെന്നും എത്ര എത്ര ഉണ്ട് എന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തത് സനായ മുൻപല്ലുകൾ സനായ മുൻപല്ലുകൾ നാല് വീതം നാലെണ്ണം താഴെയും മേലെയുമായി രണ്ട് വീതമാണ് ഉണ്ടാവുക മുൻപല്ലുകൾ മുകളിൽ രണ്ടും താഴെ രണ്ടും ഇനി രണ്ടാമത്തത് റബാഴിയാത്ത് ഉളിപ്പല്ലുകൾ അതും ഇതുപോലെ തന്നെ നാലെണ്ണമാണ് മുൻപല്ലുകളുടെ ഇരു വശങ്ങളിൽ ഇരു ഭാഗങ്ങളിൽ ഓരോന്ന് വീതം ഇനി മൂന്നാമത്തത് അന്യാബ് തേറ്റപ്പല്ലുകൾ ഇതും അതുപോലെ നാലെണ്ണമാണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഉളിപ്പല്ലുകൾ അതായത് റബാഴിയാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉളിപ്പല്ലുകളുടെ ഇരു ഭാഗങ്ങളിലും ഓരോന്ന് വീതമായി അന്യാബ് തേറ്റപ്പല്ലുകൾ നാലാമത്തത് ലവാഹിക്ക് 
ചിരിപ്പല്ലുകൾ അവകളും ഇതുപോലെ നാലെണ്ണമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തേറ്റപ്പല്ലുകളുടെ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഉള്ള ഓരോ ചിരിപ്പല്ലുകൾ മുകളിലും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഓരോന്ന് താഴെയും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഓരോന്ന് ഇനി അഞ്ചാമത്തത് തൊവാഹൈൻ അണപ്പല്ലുകൾ അസുംപല്ലുകൾ ചവച്ചരക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന പല്ലുകൾ അത് പന്ത്രണ്ടെണ്ണമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ചിരിപ്പല്ലുകളുടെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് വീതം മുകളിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ മൂന്ന് വീതം താഴെയും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ മൂന്ന് വീതം ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടെണ്ണമാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ആ തൊവാഹീൻ അണപ്പല്ലുകളുടെ പാർശ്വങ്ങളിൽ ഓരോന്ന് വീതമായി നവാജിത് കോട്ടുപല്ലുകൾ ഇവകൾ നാലെണ്ണമാണ് നവാജിത് കോട്ടുപല്ലുകൾ ഇവകൾ ആ പന്ത്രണ്ട് അണപ്പല്ലുകളുടെ പാർശ്വങ്ങളിലായിട്ട് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഓരോന്ന് വീതം ഇങ്ങനെയാണ് പല്ലുകളുടെ എണ്ണം അതുകൊണ്ട് അവകളുടെ ആ പേരും എണ്ണവും ആദ്യമായി ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം ശേഷം മറ്റുള്ള മഹറജുകളിലേക്കും അക്ഷരങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞതും കേട്ടതും സ്വാലിഹായ അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തജീവീത അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശരിയായ രൂപത്തിൽ ഓതാൻ നമുക്കൊക്കെ തോഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ വാഹൃദാവാന അനിൽ അഹമ്മദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള